নবম শ্রেণীর ক্যাটাগরিতে ন্যূনতম 35 বছর পর্যন্ত রাখতে যাচ্ছি আর অন্য সকল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে থেকে যেমন আইসিটি গবেষণা শিক্ষা চিকিৎসা আর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এই জায়গাগুলোকে উন্মুক্ত করতে যাচ্ছি সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়স ছেলেদের ক্ষেত্রে 35 এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে 37 করে হচ্ছে সুপারিশ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মুই চৌধুরী দেখেন কেন ছেলেদের 35 মেয়েদের 37 কেন এই বৈষম্য আমরা তো সেক্সিজমের বিরুদ্ধে কথা বলতে হবে আমাদেরকে অবস্থান নিতে হবে কিন্তু শুরুতে আমরা আলোচনা করি এই যে 35 বছর সুপারিশ করা হইল এটার পক্ষে বিপক্ষে যে সব আর্গুমেন্ট আছে সব পক্ষের আর্গুমেন্ট আমরা শুনব ছাত্রদের পক্ষের আর্গুমেন্ট শুনব এবং আমলাদের পক্ষের আর্গুমেন্ট শুনব শুনে আমরা ডিসাইড করার চেষ্টা করব হু মেক্স মোর সেন্স তো প্রথমে আমরা ছাত্রদের দিককার আর্গুমেন্ট শুনি এখন আমার হাতে তিন বছর দুই বছর থাকবে আমি চিন্তা করব যে আমি পড়ালেখা হয়তো আমি বেশি কোয়ালিফাই হচ্ছে না প্রতিযোগিতা আমার বেশি হচ্ছে তখন সে দুর্নীতি করার চেষ্টা করে স্বজন প্রীতি যেটা বলে সেটা চেষ্টা করে কোথাও কোন জায়গায় লগিং করার চেষ্টা করে বা যেটা প্রশ্ন ফাঁসের যে জিনিসটা সেটাও আসে যখন আপনার বয়স আট বছর থাকবে তখন তো আপনি এই চিন্তা করবেন না তখন চিন্তা করবে একটা শিক্ষার্থী যে আমার এখনও অনেক সময় আছে আমি একটা বেসরকারিতে চাকরি করতেছি পাশাপাশি আমি যোগ্যতা দিয়ে এখানে ডুববো যে কথাটা তুমি বললা ছোট ভাই ডাসেন্ট মেক এ লট অফ সেন্স সে বয়সীমা কম হইলে ডেসপার ডেসপারেট হয়ে দুর্নীতি করবে পরীক্ষার্থীরা এই জন্য বয়সীমা বাড়াই দেওয়া উচিত নট দ্য স্ট্রংয়েস্ট অফ আর্গুমেন্টস আর কি ইচ্ছে যা হোক আমি তো বরং এটাকে উল্টা করেও দেখতে পারি যদি বয়সীমা বাড়ানো হয় সেক্ষেত্রে বরং দুর্নীতি করার জন্য আরও বেশি ডেসপারেশান চলে আসবে কারণ একটা ছেলে ইয়াং ছেলে তার সারা জীবন সামনে পড়ে আসে সেই ইয়াং বয়সে চাইলে যে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে তার ফ্যামিলি নাই তার উপর রেসপন্সিবিলিটি কম চাপ কম তো সেই ক্ষেত্রে তার যদি বিসিএস না হয় সে অন্যদিকে ট্রাই করার তার অপশন আছে কিন্তু যেই লোকটা গত দশ বছর বিসিএসের পেছনে ব্যয় করতেছে তো বরং আরও ডেসপারেট হয়ে উঠবে যে আমি এত জীবন যৌবন সময় গুরুত্বপূর্ণ ইনভেস্ট করে ফেললাম এখন আর আমার আর দ্যার ইজ নো গোয়িং ব্যাক ফর মি এখন আমাকে চান্স পাইতেই হবে এখন এটা আমাকে জাহাজ করতেই হবে আমাকে বিসিএস কিন্তু আমি মনে করি এটা খুব একটা আনরিজনেবল আর্গুমেন্ট দিচ্ছি আমার মনে হয় যারা অনেক সময় ব্যয় করে ফেলছে তারা মোর ডেসপারেট হবে যারা মাত্র এক বছর দুই বছর ব্যয় করছে বিসিএসের পেছনে তাদের চেয়ে এবং যে প্রশ্ন ফার্স্ট পার্টি দে আর নট গোয়িং অ্যানি ওয়ার তারা থাকবে দে উইল স্টিল বি অ্যারাউন্ড এবং অ্যাজ লং অ্যাজ তারা আসে প্রশ্ন ফাঁসকারি টাকা দিয়ে প্রশ্ন কেনা লোকজনও থাকবে সো এটা ইটস নট গোয়িং অ্যানি ওয়ার্স তবে এটার একটা সম্পূরক হচ্ছে আর্গুমেন্ট আছে সেটা যেটা যে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলোতে যেহেতু সেশন চট হয় তারপর ক্যাম্পাসগুলোতে অস্থিরতা থাকে ছাত্র রাজনীতির কারণে ঠিকমতো ক্লাস হয় না সেশন জট হয় এবং ছাত্র ছাত্রীরা সময় মতো পাশ করে বের হইতে পারে না যদি সময় মতো পাশ করে বের হইতে পারতো তাইলে হয়তো তারা যেখানে পাঁচ সাত বছর হাতে পাইতো সেটা হয়তো সংকুচিত হয়ে তিন চার বছর এসে তো দেশের সেই বাস্তবতা যেহেতু পরিবর্তন করা যায় না যাচ্ছে না সুতরাং এদিক থেকে ওকে ফাইন এটা একটা আর্গুমেন্ট হইতে পারে এই দেশের বাস্তবতা বিবেচনায় আমাদেরকে যেটা করতে হবে ক্যাম্পাসের এসব পান্ডা আমি বন্ধ করতে হবে সেশন জ্যাম নামক এই এই উদ্ভট জিনিস যেটা আমি বিদেশে এসে মানুষকে বলে বুঝাইতে পারি না বিদেশিদেরকে হোয়াট ইস সেশন জ্যাম আবার কী জিনিস এটা আবার কোন কোন ভাষা সেশন জ্যাম ওইগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে ওটা অ্যাড্রেস করতে না পেরে হইতেছে আপনি রোগের চিকিৎসা না করে হচ্ছে মলম মেখে কতদিন সুস্থ রাখা যাবে একটা সমাজ সভ্য থাকে এবার আমরা হইতেছে আমলাদের পক্ষে বক্তব্য শুনি রিটায়ার্ড আমলা যারা এই এরিয়াতে তাদের সারা জীবন কাজকর্ম করছেন তারা এইসব সিদ্ধান্তের ইনস অ্যান্ড আউটস চ্যালেঞ্জেস প্রোজ অ্যান্ড কনস সকল কিছু জানেন সো ওনাদের কাছ থেকে শুনে ওনারা কী মনে মনে করেন যে বয়সীমা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কী কী ভালো খারাপ কী মিলে পুলিশ আনসার এরপরে প্রশাসন ক্যাডার এইসব ক্যাডারে কিন্তু আপনার প্রশিক্ষণটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তাদেরকে শারীরিকভাবেও ফিট হইতে হয় আপনার একটু বেশি বয়সে নিলে যারা আবার একটু কম বয়সী থাকবে তাদের সাথে একসাথে কিন্তু তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াটা খুবই কষ্টকর হবে ওকে এখানে আমরা জানতে পারতেছি আমলা দাদুর গাছ থেকে যে বয়স্কদের সাথে ইয়াংদেরকে একসাথে করে ট্রেনিং দিলে বয়স্কদেরকে ট্রেনিং দিয়ে খুব একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার হবে এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং ইনসাইট কারণ হচ্ছে এগুলো আমাদের মাথায় আসবে না এগুলো যারা এই ফিল্ডে দীর্ঘদিন কাজ করছেন যারা জানেন এই ফিল্ডের ইনস অ্যান্ড আউটস ওনাদের কাছ থেকে একেবারে জায়গা মতো পয়েন্ট আসবে এবং যেটা আসছে যে বয়স্কদেরকে ইয়াংদের সাথে ট্রেনিং দেওয়াটা খুবই কষ্টসাধ্য হবে তবে উনি এখানে উল্লেখ করছেন যে স্পেশালি এটা পুলিশ আনসার এবং প্রশাসন ক্যাডারে প্রশিক্ষণ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওকে ফাইন সেটা যদি হয় তাহলে অন্যান্য
ইয়ে করতে হবে লাইক আরও ডিটেলসে ঢুকতে হবে সো সেটা যদি উনি ভদ্রলোক আরেকটু ব্যাখ্যা করতেন তাহলে হয়তো আরেকটু ভালো হইতো যে তাহলে তাহলে তার মানে উনি মনে করেন কিনা যে এই তিনটা পুলিশ আনসার প্রশাসন এগুলোর বাইরের যে ক্যাডারগুলো আছে সেগুলোতে পয়সীমা বাড়ানো যায় কিনা যাই হোক উনি সেই আলোচনা জানে তবে এই তিনটা ক্যাডারের ব্যাপারে আমরা জানলাম এটা একটা লেজির পয়েন্ট একটা ইন্টারেস্টিং এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট এই বয়সে কিন্তু বাংলাদেশে খুব কম সংখ্যক ব্যক্তি থাকবে যারা অবিবাহিত এই বিবাহিত ইয়াদেরকে নিয়োগ দেওয়ার পরে তাদেরকে মাঠ প্রশাসনে পোস্টিং দেওয়া খুবই কষ্টকর হবে তখন তদবির এমন আসবে সেটা সরকারের পক্ষে সেসব তদবিরকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে ওকে এটা আর একটা উনি ভালো ইনসাইটফুল পয়েন্ট হইতেছে ব্যাপার রেজ করছেন যে বয়সীমা বাড়ানো হইলে তখন প্রচুর বিবাহিত লোকজন যারা ঢুকবে তাদের ফ্যামিলি অবলিগেশান থাকবে এবং তাদেরকে মাঠ প্রশাসনে পোস্ট দেওয়াটা কঠিন হবে এবং তারা প্রচুর তদবির করবে এবং এটা আই ক্যান সি ইট আমার পরিচিত যারা চান্স পেসের মধ্যে অনেকে আছে এরকম যে ফ্যামিলি হয়ে গেছে বাচ্চা কাচ্চা হয়েছে তারপর বাচ্চা কাচ্চা ফেলে রেখে যে পোস্টিং তারপর ফিল্ডে কাজ করতে হয় এবং কব কবে বাচ্চা কাচ্চা ফ্যামিলি নিজের কাছে আনবে এটা নিয়ে একটা সবসময় টেনশান এবং মানসিকভাবে অবসাদে ভোগা এবং অফকোর্স ফ্যামিলি থাকলে বাচ্চা কাচ্চা থাকলে জীবন জটিল হয় এবং অফকোর্স ইট ইস ট্রু যে যত বেশি বয়স পর্যন্ত অ্যালাও করবে তত এইসব কমপ্লেক্সিটি বাড়বে এবং যেটা উনি বললেন যে প্রচুর তদবির আসবে একটা হিবিজিবি পরিস্থিতি তৈরি হবে তো এটা একটা আর একটা লেজিট পয়েন্ট এখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে যারা চাকরি প্রত্যাশী তারা তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে পার্সপেকটিভ থেকে ভাবতেছে এবং যারা রিক্রুটার যারা এমপ্লয়ার তারা তাদের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ভাববে ভাববে তারা নিতেছে কেন তারা তো এখানে কোনো সৎকা করার জন্য চ্যারিটি খুলে বসে না এখানে এখানে লোকজন নেওয়া হচ্ছে কাজ করার জন্য তাদের কিছু কাজ করতে হবে তাদের কিছু দেশ চালাইতে হবে বেসিকলি তো সেখানে সবচেয়ে এফিসিয়েন্ট লোকগুলো যারা সবচেয়ে বেশি কন্ট্রিবিউট করতে পারবে তাদের কিন্তু নিবে রাইট এমন লোককে তো নিতে চাইবে না এমপ্লয়ার একজন রিক্রুটার যে হইতো সে ফুল সার্ভিস দিতে পারবে না তা ওইটা আবার একটা অন্য আমরা সামাজিক ডিবেটে শান্তি হয়ে যাব ওইখান থেকে কারণ যেমন এখন এই পশ্চিমের দেশগুলোতে স্পেশালি যে প্যারেন্টাল লিভ দেয়া বাবা মা দুজনকে প্যারেন্টাল লিভ দিতে হবে কোম্পানিগুলো দিতে বাধ্য থাকবে স্পেশালি মাকে হইতেছে সাত মাস আট মাস আট মাসের লিভ হইতেছে পেইড লিভ দিতে হবে এই কথা বলা যাবে না যে কোনো মহিলাকে রিক্রুট করার ক্ষেত্রে যে সে তো প্রেগনেন্ট হয় তার কাছ থেকে আমরা ফুল সার্ভিস পাবো না সুতরাং কোনো মহিলাকে আমরা চাকরিতে নিব না এই ধরনের কথা ডিসক্রিমিনেশন হিসেবে রেকর্ডেড হয় এবং যারা করবে তাদের খবর আছে সো কেউ বা যদি এমন হয় যে মহিলাদেরকে চাকরিতে নিতে চায় না বিকজ তারা প্রেগনেন্ট হবে একটা দীর্ঘ সময় আনএভেলেবেল থাকবে এটা কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারবে না বললে বিপদে পড়বে হাউ মাচ অফ দ্যাট মেক সেন্স অন নট সেটা অবশ্যই একটা ডিবেটের জায়গা কিন্তু এটা হচ্ছে এরকম পলিসি এখন আপনি যদি সেই ধরনের পলিসির সাথে একমত হন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আবার এই কথা বলা যায় না যে ফ্যামিলি থাকবে অবলিগেশান থাকবে এটাকে মেনে নিতে হবে যে আমার যারা এমপ্লয়ার তাদের ফ্যামিলি থাকবে অবলিগেশান থাকবে সেই রেসপেক্ট করতে হবে এমপ্লয় এমপ্লয়ারকে যে এমপ্লয়ির এগুলো থাকবে মানে ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স থাকতে হবে এমপ্লয়ির প্রতি আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইতে হবে এরকম একটা এক্সপেকটেশন সভ্য আধুনিক পৃথিবীতে এরকম গড়ে উঠছে তো সেই জায়গা থেকে এটা খুব একটা স্ট্রং আর্গুমেন্ট না কিন্তু একজন রিক্রুটারের জায়গা থেকে তার তো চাইবি এমন লোক কিনিতে যারা তাদের হইতো সে মানি ওয়ার্থ হবে যারা তাদের কাজটা করতে পারবে তাছাড়া ভালো কথা আমরা দুই পক্ষের আলাপ আলোচনা শুনলাম দেখি আর কি আর্গুমেন্ট আছে আমাদের প্রশাসনের আঙ্কেলদের কাছ থেকে আপনি যদি দুশো পদের ভেতরে যদি বেশি বয়সী যদি বিশ জনও আসে তাহলে এই বিশ জন কম বয়সী বাচ্চা তারা হতাশাগ্রস্ত হবে তারা বাদ পড়বে ওনার পয়েন্ট আর্গুমেন্টে খুব একটা শক্তপোক্ত লাগলো না দুশো জনের মধ্যে যদি বিশ জন বয়স্ক লোক চান্স পায় তাহলে যারা কম বয়স্ক এদের জন্য চান্স পায় নাই তারা মন খারাপ করবে ওকে মন খারাপ তো যারা চান্স পায় না তারা সকলেই করবে তাদের জায়গা ইয়াং রানিক আর বুড়া রানিক চান্স না পাইলেই মন খারাপ হবে এখন বুড়ারা চান্স পেলে অবশ্যই সেটা উনি যেটা বলতেছেন বুঝতেছি না তা না কিন্তু এটা খুব একটা মানে একটা সিরিয়াস পয়েন্ট বলে আমার কাছে ঠিক মনে হচ্ছে না আমার দৃষ্টিতে বরং তার চেয়ে সিরিয়াস পয়েন্ট হইতে পারে যে এখানে প্রস্তুতিতে একটা অসামঞ্জস্য থাকবে প্রস্তুতি নেওয়ার ক্ষেত্রে একটা বৈষম্য থাকবে যে এই ছেলেটা দুই বছর প্রিপারেশান নিয়ে বিসিএস পরীক্ষা দিচ্ছে ভার্সেস যে এই ভদ্রলোক বারো বছর প্রিপারেশান নিয়ে দিচ্ছে তাদের প্রিপারেশান তো জীবনও সমান হবে না সো তার মানে এসেন্সিয়ালিকে আমরা এটা মেনে নিচ্ছি যে ইয়াং ছেলে পেলে ঢুকতে পারবে না চান্স পাবে না বা তাদেরকে একটা অসম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে আসতে হবে একটা লোক বারো বছর ধরে যেই পরিমাণ প্রস্তুতি নিছে একটা ছেলেকে দুই বছরে তার চেয়ে ভালো প্রস্তুতি নিয়ে দেখাইতে হবে এবং সো এটা একটা অসম প্রতিযোগিতা হয় তো সেক্ষেত্রে যারা ইয়াং তাদের প্রতি একটা কাইন্ড অফ একটা অবিচার করা হয় বলা যায় কিনা ওই
আবার যারা এমপ্লয় আর রিক্রুটার তাদের কাজটা যেন ঠিকমতো আদা হয় সেই দিকটাও কনসিডার করে একটা মিডল গ্রাউন্ড খুঁজে বের করা এটা করতে গেলে হয়তো যেটা হইতে পারে যে ওই যে ডিটেইলস হবে আর কি যে অমুক অমুক যেমন প্রশাসন বা পুলিশ এই এগুলাতে বয়সীমা খুব বেশি করা যাবে না যেহেতু এখানে মাঠ পর্যায়ে কাজ করা ট্রেনিং করা ফিজিক্যাল ইয়ার ব্যাপার আছে যেগুলাতে বয়স ডাজন কোয়াইট ম্যাটার আর লট সেগুলাতে হয়তো যেন রিল্যাক্স করা যায় রাইট সো এগুলো ওনারা যারা এক্সপার্ট তারা বসে ডিসিশান নেবেন বলে আমরা আশা করি আর কি আর লাস্টে যদি আসি আমরা এই যে বয়সের বৈষম্য যে কি ছেলেদের হচ্ছে পঁয়ত্রিশ বছর বয়স এবং মেয়েদের সাঁত্রিশ বছর বয়স এটার ব্যাপারে কি ব্যাখ্যা আমাদের সারদের এই ব্যাখ্যাটা একটু ওনাদের মুখ থেকে শুনে নিই এটার কারণ হলো মেয়েদের ব্যাপারে আমরা এই জন্য দিয়েছি যে মেয়েরা বিভিন্ন কারণে ছেলেদের মতো ওই বয়সে পরীক্ষা দেওয়া সম্ভব হয় না ফ্যামিলি অবলিগেশন থাকে বিয়ে হয়ে যায় বাচ্চা কাচ্চা হয় তো তা তারাও যাতে আসতে পারে আর আমাদের দেশে মহিলা কর্মকর্তার সংখ্যা কিন্তু তুলনা যত কোটা আছে অতটা ফুলফিল হয় না এখনও সেই জন্য আমরা এই রিকমেন্ডেশান দিয়েছি যাতে মহিলার এই অ্যাডভান্টেজটা পায় আসতে পারে এবং এটা পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর সাথে আছে এই ধরনের সেই জন্যই আমরা এটা করেছি আমরা কোনটা নতুন কিছু ইনভেন্ট করি নেই হ্যাঁ না সেটা ঠিক আছে আমি ওনার সাথে যে একমত না সেটা নেসেসারিলি না যিনি বলতেছেন যে মেয়েদের ফ্যামিলি কমিটমেন্ট থাকে গতকালকে আমি একটা লেখা থেকে জানছিলাম যে উনি ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে মেয়েদের বাচ্চা কাচ্চা হয় এই জন্য তো সেটা শুনে আমার কাছে ঠিক অ্যাকসেপ্টেবল মনে হয় না যে যদি বাচ্চা কাচ্চার জন্যই মেয়েদের বয়স সীমা বাড়ানো হয় তাহলে তেমন একটা ক্লস থাকা উচিত যে যাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে আসে তাদেরকে প্রমাণ দিতে হবে যে তাদের বাচ্চা আছে এবং শুধুমাত্র তারাই সাঁত্রিশ বছর পর্যন্ত অ্যাপ্লাই করার সুযোগ পাবে যাদের বাচ্চা নাই তারাই সুযোগ নিতে পারবে না এমন হওয়া উচিত কিন্তু এমন তো না রুলটা কিন্তু ওনার কথা শুনে আজকে আমি ডিটেলস দেখলাম যে না উনি এটা বলতেছেন না যে শুধু বাচ্চার জন্য উনি বলতেছেন যে বাংলাদেশের সামাজিক প্রেক্ষাপটে মেয়েরাই তাদের অনেক রকম দায়িত্ব থাকে এবং উইচ ইজ ট্রু একটা ছেলে বিয়ে করলে হইতো সে তার কাছ থেকে যেরকম সামাজিক পারিবারিক প্রত্যাশা থাকে একটা মেয়ের ক্ষেত্রে ব্যাপার আলাদা সবাই আশা করে যে মেয়ে হইতো সে কাজের বিটি হয়ে আসছে এটা একটা প্রত্যাশা আমাদের বদমাইশ দিয়ে সো সেই জায়গা থেকে ইয়াস মেয়েদের আমাদের সমাজে অ্যাডেড কমপ্লেক্সিটি তাদের লাইফে সো ওকে ফাইন ওটা আন্ডারস্ট্যান্ডেবল এবং উনি আর একটা কথা যেটা বললেন যে মেয়েদের কোটাই পূরণ হয় না সো ইন সাম সেন্সেস এটা মেয়েদের কোটা তুলে দেওয়া হইলো আরেকভাবে তাদেরকে হয়তো সে একটা অ্যাফারমেটিভ অ্যাকশনের আওতায় আন্ডারে আনা হয়েছে সেটা কোটা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে আনা হয় না অন্যভাবে আনা হয়েছে উইচ আই থিঙ্ক মেক্স মোর সেন্স আপনি যদি সিট বরাদ্দ করে সরাই দেন তাইলে হয়তো সে বাকিদের সাথে কাইন্ড অফ একটা অন্যায় করা হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে এটা মোর ব্যালেন্সড এবং ফেয়ার যে তাদেরকে কোনো স্পেশাল প্রিভিলেজ দেওয়া হচ্ছে না সবাই একই পরীক্ষা দিয়ে একইভাবে টিকতে হবে জাস্ট তাদেরকে দুই বছর বেশি সময় দেওয়া হচ্ছে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য বেশি করে মানে সবগুলো সঠিক উত্তর দাগেই চান্স পেতে হবে তবে তোমাকে প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য একটু সময় বাড়াই দেওয়া হলো সো দ্যাট মেক সেন্স তবে আমি মনে করি এখানে একটা শর্ত যুক্ত করা উচিত যে এই ভদ্র মহিলারা এই বেনিফিটটা নেবে তাদেরকে হয়তো সে চাকরিতে ঢোকার আগে একটা কাগজ সাইন করতে হবে যে আমি আর জীবনে নারীবাদ করবো না আমি যেহেতু এই বেনিফিট নিচ্ছি সারা জীবন সমতা মারানি ডায়ালগ মেরে ফেসবুক ইউটিউবে কামের বেলায় এসে হয়তো সে নারী হওয়ার বেনিফিট নিচ্ছি সুতরাং আমি আর জীবনে নারীবাদ মারাবো না এরকম একটা দস্তখত দিয়ে নাকে খত দিয়ে তারপর তাদের কাগজে সাইন করে চাকরিতে ঢোকা উচিত